So, hello once again mga kamanyaga tech. Ako nga pala ulit si Mark Lowe Manyaga. For today's video, gagawa naman tayo ng bootable USB flash drive using Windows 10 Major Creation Tool 22H2. So, kung natandaan nyo sa last video, gumawa ko ng 23H2 Windows 11 Major Creation Tool using bootable USB flash drive. So, kung hindi nyo pa napanood, ipopost ko na lang dito sa ating screen. Alright, so, anong gagawin natin is Windows 10. So, if you have unsupported hardware, so, wag kayo magtangka mag-upgrade to Windows 11. So, leave it alone. Ididiscuss ko to sa next video is about Windows 11. So, anong meron sa Windows 11, bakit ganun kahigpit ang system requirements, and so on. Alright, so, punta tayo sa Microsoft Edge. Google.com, Windows 10. Sige. May iba na kumukuha ng Windows 10 sa sabi natin sa ibang website. Hindi ko na yung mention kung anong klaseng website yun. So, alam nyo na yun. Kaya huwag kayong kuha doon sa another site na hindi naman official ang pag-download ng Windows 10. So, ito lang talaga. Using Windows 10 dito sa Microsoft website. So, download natin installation media. I already have one, one of these. So, search ko na lang sa wrong app. Sige, wait lang. Yan, na-close ko lang. Yan ay Microsoft. That's why, gumamit ako ng shortcut keys. Punta ako sa downloads. Anyway, then hanapin ko ang media creation tool. 22H2. Nag-overwritten. Overwritten. Click yes. Run as administration. So, nandito na tayo sa Windows 10 setup. Puntay lang natin. Within a few moments lang. Okay, same procedure. Kagaya kanina sa Windows 11. And same thing yung sa pagawa ng bootable ISO image, kagaya na sinabi ko before. Ilagay ko na lang dito sa screen natin yun. Alright, so nandito tayo sa license terms again. Microsoft software license terms. So accept na lang natin. Getting few things ready. Diba yung loading screen ng Windows 10 sa so Windows 11 nowadays? Alright. So, agwa tayo ng ISO media or USB flash drive installation media. So, instead of upgrade this PC now, so, click niyo yung nasa second option. Then, click next. Alright. So, pagay na sinabi ko sa last video, it all mentioned ko ngayon sa Windows 10. So, if you have one of those options, so make sure ito yung Windows 10. That is older version ng Windows 10 sa mga uh, first release, 1507, I think. May nakalagay Windows 10, then different editions na dito, mga separate. Ngayon is multi-edition. Pinagsama na siya sa yung isa. Alright, mga architecture, meron tayong options na 32-bit, x86. If you have 32-bit processors, meron doon. Or yung mga mas lumang computer. Even though 64 bit na older computers or newer. So, dito sa option is maritay mag boot both UEFI and legacy. Ang legacy dun sa Rufus, mano mano pa tayo pagawa ng legacy and UEFI. So, dito sa Windows setup na to, both UEFI and legacy bias ang babasahin sa kanya pagdating sa USB flash drive. So, take note lang. And then, both. So, para sa yung both? Both 86 and x64 architecture. 32-bit and 64-bit architecture. Make sure meron kayong 32-gig USB flash drive. And once na may handle kayong 8-gig below or even 16-gig, 
mag-fail itong paggawa ng USB flash drive. If you are using both, make sure the single ones. Make sure na meron kayong 32 gig pataas, then makakagawa kayo ng both. And hindi na masyado uso ngayon ang burning disk like mga DVD or Blu-ray, mga gano'n. Wala pa ako na-encounter yung Blu-ray case na pwedeng gawing both 32 and 64 bit. So unless, bibili talaga kayo sa Microsoft website nung nakabox ka. So meron siyang product key at USB flash drive nowadays. For those OEM, this meron pa. Yung retail copy kasi flash drive ang laman tapos nakabow. x86 and x64 architecture. So in my case, pipili ko yung nandito lang sa recommend. Matic 64-bit. Then uncheck kung gusto nyo baguhin. Kung gusto nyo kunin alin dito sa options of three options. I'm using 64-bit. Then use recommend settings na lang siya. Recommend options. Click next. So instead of using ISO files, so gawa tayo ng flash drive. Okay, then is the USB, then click next. So, ito na, gumagawa na ang progress. Again, so gano'ng kataga na pagawa ng USB flash drive for this bootable? It depends on your internet connection. Make sure na meron pa yung stable internet connection. At depende sa Mbps, yung internet speed mismo. So, babalikan ko to when it's done. So, ito na ang result ngayon is your USB flash drive is ready. So, click finish. Tapos na ito. And then, check natin dito sa Fire Explorer. Let's see what is going on. And yes, tapos na siya. Then, click natin ang close. So, ituturo ko naman sa next video is kung paano gumawa ng isang installation dito. Uh, sabihin natin, step-by-step uh, -step installation na tayo but using virtual machine. It's either VMware or Oracle Virtual Box. Yun na ang gagawin natin installation. So, tuturo ko na start sa older operating system into modern. Dito nyo na malalaman kung ano klaseng video na gagawin natin for the next video. So, that's pretty much it. At tapos na tayo sa paggawa ng Windows 10. Pwede ko na siyang i-check. So ito, once again, ako mga kolong, let's see, si Mark Louie Manyaga from Manyaga Tech. And kung nagustuhan niyo tong video na to, so hit the like button. And sa mga hindi pa naman nakapag-subscribe, so please subscribe. And hit the notification bell as well. So para ma-notify sa inyo ang i-release nating video on the next session natin. So, goodbye for now.